ఒక దశా దిశను నిర్దేశించడం కోసమే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి మరి ఈ కార్యక్రమంలో మామూలు డిగ్రీలు చదువుకోవడానికి ఫీజులు కట్టుకోవడానికి మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కష్టపడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు శిక్షణ పొందడానికి అవసరమైన నిధుల విషయంలో కూడా ఆలోచన చేసి ఎక్విప్ సంస్థతో మాట్లాడి ఈ విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి అవసరమైన ఖర్చులు కూడా ఇంకొక సంస్థతో మాట్లాడి వాళ్ళ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నుంచి ఫండ్స్ మొబిలైజ్ చేసి మీకు శిక్షణ అందించడానికి అవసరమైన నిధులను కూడా వాళ్ళే సమకూర్చి మీకు శిక్షణను ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చిన రో మనస్ఫూర్తిగా మీరు వాళ్ళని అభినందించడానికి చప్పట్లు కొట్టాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరిని కోరుతున్నాం ఎందుకంటే వాళ్ళు మీ నుంచి ఏం ఆశించడం లేదు మీ నుంచి వాళ్ళు ఆశిస్తున్నది క్రమశిక్షణతో శిక్షణ పొంది ఈ శిక్షణ మీ ఉజ్వల భవిష్యత్ ఉపయోగపడాలి రేపు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కానీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెక్టర్ కానీ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్లో మీకందరికీ ఉద్యోగాలు దొరికి ప్రపంచానికే మన వైపు నుంచి మేధస్సును సరఫరా చేసే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రము రాణించాలన్నదే వాళ్ళ ఆలోచన మా ఆలోచన భవిష్యత్తులో డిగ్రీల విషయంలో కానీ అదేవిధంగా ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ విషయంలో కానీ వాళ్ళ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇంటర్న్షిప్ కూడా ప్రవేశపెట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది దాంతో వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ రావడము వాళ్ళకు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడుతుంది ఈరోజు మనమందరం కలిసికట్టుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని అంటే సంపాదించిన దాంట్లో కొంత ఇవ్వడమే కాదు ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలన్నప్పుడు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం తీసుకొని అవేర్నెస్ కల్పించడం కూడా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని నేను నమ్ముతున్నా మా మిత్రుడు ఫిరోజ్ ఖాన్ గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు ఇలాంటి వాళ్ళు అవసరమైన సందర్భంలో మాట్లాడాలి దే హ్యావ్ టు కమ్ అప్ అంటే దే హ్యావ్ టు ఓపెన్ దే హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఒక డైరెక్షన్ ఎందుకంటే యూత్ చూస్తుంటారు లీడర్స్ని లీడర్గా రాణించాలంటే కూడా స్కిల్ ఉండాలి స్కిల్ అంటే సాంకేతికంగా ఏదో ఒక అంశమే కాదు ఒక మంచి ఉపన్యాసం చెప్పడం కూడా స్కిలే ఒక మంచి అంశాన్ని ప్రమోట్ చేయడం కూడా స్కిలే సో ఈరోజు మీ అందరికీ నా విజ్ఞప్తి ఒకటే నిన్న మొన్న నేను వరుసగా ఈ మధ్యకాలంలో మా ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఒక ఆందోళనకరమైన అంశాన్ని నేను గమనించిన తెలంగాణ యువత ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు దొరకకపోవడం వల్ల వ్యసనాలకు బానిసలయ్యి గంజాయి డ్రగ్స్ వైపు చాలా వేగంగా ప్రయాణం చేస్తుండ్రు దాన్ని నిలువరించడం కోసం ఒక స్పెషల్ టాస్క్ తీసుకొని తెలంగాణ యాంటీ నార్కటిక్స్ బ్యూరోని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి కంప్లీట్గా ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి డ్రగ్స్ని మొత్తము నిరోధించడానికి నిర్మూలించడానికి ప్రయత్నం చేసి నిన్న మొన్న చేసిన దాడుల్లో ఆందోళనకరమైన అంశం ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ డ్రగ్స్ ప్రైడలింగ్ చేస్తున్నారు ఇంతకుముందు సమాజంలో నేరగాళ్ళు వేరు ఉండేది విద్యార్థులు వేరు ఉండేది నిరుద్యోగ యువకులు వేరు ఉండేది పారిశ్రామిక వేత్తలు వేరు ఉండేది కానీ ఈ మధ్యకాలంలో మీరు కూడా పేపర్లలో చూస్తుండొచ్చు ఎవ్రీ డే ఐ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ మై డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్లో నేరగాళ్లకు సంబంధించిన వివరాలు నేను చూస్తున్నాను ఈ మధ్య గంజాయి సేవించే వాళ్ళు కాదు గంజాయి అమ్మే దాంట్లో కూడా ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అని అంటే ఇది తెలంగాణకు ప్రమాదం పొంచి ఉన్నది ఇట్లనే పంజాబ్ రాష్ట్రం నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల ఈరోజు పంజాబ్లో అరవై శాతం జనాభా ఇట్లాంటి మాదక ద్రవ్యాల బారిన పడి ఆ రాష్ట్రము యువత నిర్వీర్యమయ్యే పరిస్థితి ఒక అలార్మింగ్ సిచ్యువేషన్ పంజాబ్లో ఈరోజు మన కళ్ళ కట్టినట్టుగా కనిపిస్తుంది నేను ఇక్కడికి వచ్చిన విద్యార్థిని విద్యార్థులు నడుతున్న చాలా వరకు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మధ్యతరగతి గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఉన్నారని నేను అంటున్నా మన రాష్ట్రాన్ని అట్లా గాలికి వదిలేద్దామా ఇట్లాంటి వ్యసనాలకు బానిసలు అవుతున్న మన సహచరులు మన అన్నదమ్ములను మన పక్కింటి వాళ్ళని అట్లనే మనం చూస్తూ వదిలేద్దామా ఈరోజు వీటిని నిరోధించాల్సిన నిర్మూలించాల్సిన అవసరం లేదా 
ఇలాంటి సందర్భంలో సమాజం అప్రమత్తమై ఉండాలి ప్రభుత్వం ఒక్కటే అందరినీ నియంత్రించ 